Hello guys, good afternoon at ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So, tuloy natin ang ating Banso Misadventures. Okay. So, ngayon, uh, ikakat na natin tong block na to, yung dalawang uh, three-port plywood na pinagdikit ko para maging wheels ng Banso. At ikakat na natin siya sa bilog na approximately 14 inches yung diameter na bilog para maging wheels ng ating Banso. And two pieces yung gagawin natin guys. So, Ito yung sa last episode, dinikit natin, ginlo natin. And now, matigas na siya. Uh, kinabukas, uh, isang araw na lumipas. So, sigurado na ako na hindi na ito kakawala. No? At tinanggal ko na rin yung mga screws na nilagay ko rito. Pansamantala, uh, as uh, tawag dito, parang clamp. Makeshift clamp lang, no? Now, ikakat natin to na bilog. Uh, there are many ways, guys. Uh, maraming paraan para mag-cut ka ng bilog na kahoy, no? Ang, I think, ang pinaka-simple at ang pinaka popular na paraan is gumamit ng tinatawag na jigsaw. So, jigsawin mo yan, mag-draw ka ng bilog, jigsawin mo ng curb. And, ayun. Kaso guys, uh, pag gamit ka ng jigsaw, hindi ganun ka-accurate yung cut, no? And, uh, it's just, I don't know, medyo hassle na konti yung jigsaw talaga pag gagamit ka nito. Lalo na to na medyo makapal yung kahoy, no? Pwede ka rin gumamit ng router. Uh, gawa ka ng rig na merong ano, na straight cut na router bit, tapos, Meron kayo parang circular cutter na compass, iikot mo yung router ng gano'n, paunti-unti kasi maputol mo. And I think that's the most accurate way na pumutol ng bilog, no guys? Kaso meron pang isang paraan at ayun ang paggamit ng table saw. At yun ang gagamitin natin ngayon, no? Gagamit tayo ng table saw para pumutol ng bilog. Uh, medyo mahirap paniwalaan, but it's possible na pumutol ka ng bilog using uh, table saw, no? Papakita ko yan sa inyo, natutunan ko itong technique na to kay uh, Keith Brown or Rag and Bone Brown sa channel niya. And yeah, I think this is the best way para sa akin para maputol ko na mabilis itong uh, bilog na ito na dalawa. Okay, so let's go guys. Try natin ikat ito, no? Okay guys, ito yung first cuts. Nag-cut tayo na parang octagon shape, no? So, ayan. Naging parang octagon na yung ating uh, square. And then, ikakat naman natin itong mga sides na to para mabuhasan ulit yung kanyang uh, pagka, no? Cut lang ng cut ng ang sa mabilog siya ng bumilog ng bumilog. Na mabuhasan yung mga kanto. And then, kapag marami na siyang uh, nagawang kanto sa gilid, no? Tsaka natin i-trim. Gamit din yung blade, no? Para maging bilog na siya talaga. Okay? So, yun. Ah, uh, okay, let's do it. So, tuloy natin yung pagkat. Nakalimutan ko sabihin, guys, uh, yung pala pagsukat nito is yung full length nung yung uh, gagawing bilog, i-divide mo, 'di ba? Divide mo sa dalawa. Tapos yung sa gitna, ilagay mo lang ng pako. Pako lang to, guys, para lang umiikot siya itong ating uh, ano na to. Sled na to, uh, para lang umiikot yung kanyang uh, tawag dito, itong bilog, no? So, yun lang. Uh, kailangan lang na sa gitna siya, accurate talaga kailangan. Uh, mas maganda rin kung pasobrahan mo ng konti or bawasan mo ng konti para medyo uh, makompensate, no? Kung magkamali ka man, di ba? So, yun. Okay guys, so almost bilog na siya. Pero nakita niyo may makanto-kanto pa. So ito trim din natin 'yan. Ah, uh, tinaas ko yung blade sa kanyang pinakamataas, pinakamataas na level, no. And then gagamitin natin na pang trim ng bilog, no, guys. So ganito lang 'yan. Almost bilog na siya guys. Yeah, may konti pa rin kato pero madali na yung uh, isan mamaya. No? So, paikutin lang natin ito mamaya. Pag naibalance na natin, papaikutin natin gamit yung pulley. Tapos, i-ihan natin. Uh, titry natin na sandpaper para lang uh, gumanda yung kanyang pagkabilog. But now, almost bilog na siya. 
So guys, ito naman gamit ang Forstner bit. Binatasan ko na yung gulong para paglagyan ng ating uh, shafting. So testing lang. Tapos kinabit ko na rin yung shafting pero ginamit ko na ito screws lang muna para lang uh, makita ko kung gano'n siya mag-fit. Ito naman guys, ginamit ko itong uh, jigsaw para lagariin yung gitna ng ating uh, huli para magkasya dyan yung shafting. At yan ay kakabit natin sa, ano, sa gulong sa baba, ano, sa bottom wheels. At ito na siya. So sakto lang siya. Ito naman guys, likita ko lang ito ng ano, spacer na one port plywood. Uh, between do sa gulong at do sa ating uh, puli. So, ginlo ko lang tong spacer na to. And permanent na siya dyan. Tapos, itong puli naman na ito is temporary lang. So, screw ko lang siya. Pero, kailangan siguraduhin natin na 90 degrees siya para hindi magwabol yung ating wheels, no? So this time guys, uh, kinabit ko yung pulley dun sa ating motor at pinaikot ko yung gulong and tinesting ko kung iikot siya and yes, umiikot siya na maayos. Tapos ginamit ko naman, gumamit ako ng sandpaper at sanding block para lang bilugin yung gulong. No? Actually, dapat ang gawin dito is uh, ano, pait, no? eh, pero talaga hindi ako marunong magtorno. So wala, old fashioned way, gumamit ako ng sandpaper pa at unti-unti ko lang siyang binilog hanggang sa talagang maging bilog na siya, no guys? And then, ginawa ko rin ito doon sa isa pang wheels. Tinanggal ko lang yung pulley dito at nilipat ko doon sa kabila. So, since pareho lang na size yung mga flange na ginamit ko, is nagkasya naman yung pulley doon sa isa ring gulong, no? So, yun. Ganun lang yun, guys. Napakasimple lang. And, dire-diretso lang to. Tapos, susukatin, sinukat ko lang siya ng uh, medida para lang magets ko yung tamang uh, circumference ng uh, gulong. Tapos, kinamit ko rin ito na para matesting ko kung diretso na siya lahat, no, guys? Ito naman guys, binabalance ko na yung wheel. Hinahanap ko yung mabigat na part. So, nilagay ko siya sa isang uh, shop na maliit. Tapos pinaikot ko lang siya at hinahanap ko lang kung saan yung bumabalik siya. And that means yung lugar na yun is medyo mabigat na konti. No? So, nandito yung banda. Ayan, nandiyan siguro. So, minarkahan ko lang ng X para bawasan natin yung kahoy dyan sa lugar na yan. Tapos gumamit lang ako ng Forstner bit sa drill press para lang bawasan ng konti yung mga kahoy. So, inaabot ng apat na butas na barena. And I think now it's okay. Balansin na siya. So, yeah. I think that's very good. Yan ang pinakamabalansin na magagawa ko sa kanya. Yung isang gulong, luckily, balansin na siya as is. So, hindi na kailangan gawan ng uh, ganyang step. So guys, bumili ako ng 12 inch na gulong or interior ng bisikleta. And itong gagamitin ko bilang banso tires. No? So tinanggal ko lang yung pito niya. Tapos uh, hinati ko yung wheels o yung interior. Tapos binalot ko siya dun sa mismong ano, uh, wheel na ginawa natin. No? And mas madali ito pag gumamit ka ng clamp. No? Ipitin mo lang yung clamp sa kabila. Well, one side, tapos i-stretch mo na siya. Kailangan stretch na stretch siya para masakop niya yung buong uh, tire, no? Yeah, and it's easy, very easy to do lang. At gawin mo lang yan doon sa isa ring gulong. Alright guys, so natapos na natin yung mga wheels ng Banso. And I would say that Uh, it's not perfect guys, hindi, hindi siya masyadong perfect, hindi siya hapon lang kay Matias Wale. Well, it's my first time na gumawa ng Banso wheel, so talagang nangapa lang talaga ako. But yeah, I think I think I got naman yung gusto ko. Uh, hindi siya yung curve ng ganito, diretso lang siya, tapos meron siyang konting uh, ano, sa gilid, uh, curve sa gilid. Pero I think ano eh, mali yun eh, dapat, dapat talaga pabilog siya. 
Kasi sabi ni Matias Wallo, pagpabilog yun, yung natural na hanapin nung uh, bands of blade sa gitna, no? So, I don't know. Uh, pwede ko naman siyang baguhin next time, pero siguro na-try ko muna. Na-try ko muna to na ganito na diretso lang. Kasi meron mga bands na diretso lang yung gulong eh. Hindi na nila nalagyan ng mga pakurb ng ganyan. So, I don't know. Uh, I hope it's gonna work, no? Tapos guys, meron siyang konting wobble pa ng konti. Yeah, nagwa-wobble ng konti na... Konti lang naman. I think ma ang problema niya kasi yung sa bearing. Kaya lang ginamit kong bearing dito yung cheap na bearing lang na bibili lang sa uh, Chinese something na store. Tapos one-sided lang siya. Well, hindi siya sealed. Hindi siya fully sealed. So one-sided. So meron talaga siyang play. Pero may, may, may play talaga siya ng konti. No? Pero konti lang naman. I think maayos ko yan kapag nilagyan ko na ng uh, spacer. At ng lock itong, ano natin, itong shafting natin, no? But, I think, yeah, uh, overall, uh, mukhang okay naman. Uh, let, I'm, uh, at least natapos ko na to, itong gulong. And I'm gonna progress na sa frame, no? Eh, uh, yun yung pinaka-exciting na build. Yung mismong frame na nung bands yung gagawin natin, no? And, yun ang moment of truth. So, ngayon, hindi ko siya matesting kung gagana pa siya, kung gagana siya. Pero nilagyan ko, tinry ko lagyan ng blade. mo okay naman. Pero pinapaikot ko medyo lumalabas siya ng konti dito. So, yeah. Matitesting natin na maayos yan kapag uh, nagkawa na natin yung frame. Pag diretso na lahat. And maayos na lahat. So, since ito, hindi naman ito diretso. Pang testing lang ito. Yung gumagalaw ko nga itong ano. Yun, yun. So, yeah. Magkakalaman yan next time. Pero, saka na yun. Pahinga muna ako dito. Uh, break muna tayo sa Banso build na to Siguro, pahinga ko muna ito il ilang linggo. And balikan natin ito next time at gawin naman natin yung frame, okay? So again guys, this is Gene from 11 Workshop. Thank you so much for watching guys. At kung di pa nang subscribe, subscribe naman kayo dito sa ating uh, video vlog. Napakalaking bagay na sa akin, no, guys? So again, this is Gene from 11 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios!